Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Mamy ciekawostkę. Mamy ciekawostkę, bardzo fajną ciekawostkę. Dokładnie tak. Cały czas nas tam śledzicie i obserwujecie, co się nowego może pojawić, jeżeli chodzi o ciągniki Arbosa. Fenomenalnie się przyjęła wersja czarna. Bardzo fajnie. Co zamawiamy, po prostu wszystko schodzi. Dokładnie tak. tak. Ale mamy ciekawostkę. Specjalnie będzie prezentacja na targach Agro Show w tym roku. W Bednarach. W Bednarach. Zaczynamy. Piątek, sobota, niedziela. Wybierzcie sobie dzień. Czekamy na Was i prezentujemy Wam ciekawostkę. Zobaczcie sami. Wersja Gold. To też jest limitowana wersja. Bardzo fajny kolor. Lakier. Rewelacja. Jeżeli chodzi coś ciekawego, że też napisy, w sensie firmy Kormanek, już są pod szybą. Jak może w samochodach wyścigowych albo gdzieś, że się dowiedzieli tą metodę już, czyli nie ma na boku. Podejdźmy sobie z boku, zobaczmy. Z boku jest tylko i wyłącznie Arbos. To bardzo ładnie się prezentuje. Też jako ciekawostka, zawieszenie, zamontowanie obrotowych tutaj błotników. To się przydaje, to jest użyteczne. To Was też zainteresuje. To, co też jest ciekawe, zanim powiemy o całej reszcie, bo oczywiście oświetlenie na górze LED. Już tak zwróciliście jest. uwagę, nie? Właściwie rzecz biorąc, w ogóle tutaj jak gdyby LED zaczyna y, Janek królować, tak? No, robi się coraz popularniejszy, bo na pewno to oświetlenie jest, jest wygodne. Lepsze. lepsze tak. lepiej oświetla. Chyba dłużej świecą te, te lampki, tak mi się wydaje, ja też mam okazję korzystać z oświetlenia LED i to się bardzo przydaje. I e... tak to pozwolę sobie nazwać takie rozproszenie tego światła na polu jest po prostu... No nie, na polu wieczorem to jest rewelacyjny efekt, to tak jest, jest dużo lepsze oświetlenie niż to, co było kiedyś proponowane, albo trzeba było mieć wręcz więcej halogenów tak zwanych, tak, żeby dokładnie. sobie doświetlić. LED jest pod tym względem lepszy i to też jest bardzo ciekawe. Jest z przodu, i jest z tyłu, ale zanim z tyłu pokażemy, kabina. To, co żeście kiedyś żeście się, no, było dosyć humorystycznie traktowane, czyli tapicerka jest szara, taka najbardziej praktyczna. Podłoga czarna. Wygodnie, kabina to jeżeli chodzi o Arbosa, to trzeba przyznać, że naprawdę jest rewelacyjna. Sam powiedz, Janek. Główne atuty. Przestronna przede wszystkim. No po prostu można tam wejść i naprawdę jest szeroko za mną. Sprawdźmy, bo ja jestem wymiarowo najcięższy. Bez żadnego problemu. Kolumnę mogę sobie tutaj sobie zrobić, że o! I już mam więcej miejsca, więc nie ma najmniejszego problemu. Nawet dla takich dużych panów jak ja. Jak najbardziej się to sprawdza. Kabina faktycznie przestronna. Nie ma tu żadnych poprzeczek, nie? To jest, Janek, to jest bardzo wygodne. Jak, jak myślisz? E, bardzo wygodne. I co jeszcze warto wspomnieć, jak mamy ciepłe lata, mamy dwie tutaj opcje. Przede wszystkim przy werdach. O, i oczywiście faktycznie. klimatyzacja. I klimatyzacja. Tak jest. I też wszystko jest mocno intuicyjne. To jest naprawdę już teraz całkiem ciekawe, jeżeli chodzi tutaj o ten panel stenujący, to już jest dość ciekawe i przyznaję się bez bicia w dosyć praktycznych miejscach. Jest, tak jest. Tak jest, jest bardzo proste też w obsłudze, intuicyjne, tak jak Dokładnie. mówisz. Nie ma tutaj za dużo elektroniki, bardzo mechaniczny też ten ciągnik, także przyciski tutaj są też bardzo fajne. Klienci taki pokazane. lubią, tak szczerze mówiąc. Nie tak. Jest grupa, która tam tak. by najchętniej tu miała cały zestaw tam paneli sterujących innych rzeczy. Ja to rozumiem. Też jestem fanem nowych rozwiązań, nowej techniki i tego, co ułatwia nam w pracy rolniczej, ale jest ogromna grupa i rzesza klientów, która tak, tak naprawdę, jest. Janek, no, jedni powiedzą, że to jest potrzebują plus, prosty, plus. nieskomplikowany ciągnik, a złoty, no to już jest smacz. <laughs> Przejdźmy do tyłu, bo tam jest kolejne rzeczy, które Was zainteresują. Faktycznie wysiada się rewelacyjnie. Mamy tył ciągnika. Co ciekawe, ja zawsze na to zwracam uwagę, bo to jest bardzo praktyczne. Haki. Tak jest. To jest chyba Janek już właściwie powinno się stać standardem nawet w każdej chyba mocy ciągnika, bo użytkowo to jest najlepsza inwestycja. Zdecydowanie o wiele lepiej, lepsze zaczepianie tych maszyn. Agregatowanie, podjechanie, to, to, jest, to, nie to jest niesamowita wizy. wygoda. Nie? I też właśnie klienci zwracają uwagę, że to jest dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o właśnie podejście takie dla użytkownika. Oświetlenie LED też właśnie ładnie widać i właśnie widać, tak, jak to ładnie wygoda. daje. Jak cofniemy się, spójrzmy sobie do tyłu, zobaczcie różnicę oświetleń pomiędzy jednym ciągnikiem, 
a drugim ciągnikiem. Jest różnica. Naprawdę jest to limitowana wersja, ale godna uwagi. Też oświetlenie LED, jeżeli chodzi, może nie pełne, jest jeżeli chodzi o tylne oświetlenie. Tu jest tylko ta żarówka, mhm. e, jeżeli chodzi tam powiedzmy standardowa, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że te rozwiązania, które obecnie wchodzą do ciągników, stały się takimi bardzo praktycznymi. Troszeczkę tak jakby producenci zaczęli zwracać chyba Janek uwagę na to, żeby e, to, to, to miejsce pracy było przyjazne. I rolnik też zasługuje na coś. No na pewno. Mamy teraz XXI wiek. Klienci sobie cenią coraz bardziej jakąś wygodę, Dokładnie komfort. Tak. Także no, producenci muszą stawiać na takie rozwiązania przyjazne dla klienta po prostu. Dokładnie tak. A ja mam takie pytanie, Janek, bo w sumie, bo to akurat jesteś głównym produkt menadżerem, razem mhm. z kolegą tutaj pilnujecie Arbosa, dostaw tego wszystkiego. Jak to wygląda obecnie, jeżeli chodzi o dostawy? Bo Ciągle jednak te problemy z dostawami, realizacjami maszyn yy, dla klientów, nawet dla nas jako dla dealerów też jest ciągle problem. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Arbosa? No, dostawy cały czas realizujemy. <grym> to bez nie, nie, nie <grym> przeraziła, ale cały czas są realizowane. Nie, nie, cały czas są realizowane. Dostawy na ten moment już mamy ciągniki 2035 dostępne od ręki. 3055 czekamy za kolejną dostawą, która będzie prawdopodobnie za 2-3 tygodnie. Ale Także... czyli teraz jest jak gdyby ten termin już się nam jak tak, gdyby, tak. Y, zrobiły bardziej przyjazne, już te większe zamówienia podocierały, rozumiem. No nie ukrywam, trochę może się pochwalimy, ale po prostu tyle ciągników ile zamówiliśmy, bo cały czas za mało. I tak. Teraz... Tak, no właśnie po prostu na górkę już tych ciągników. Właśnie dlatego trochę no, zazdroszczę się właśnie pytam, bo wiem, że ta liczba tych zamówień, ona w ciągu roku tak. mocno rosła. Bardzo. I ta realizacja, bo zamówienie to jest jedno, ale to faktyczne kupowanie. I zresztą widać to w wynikach rejestracji. Arbos jest w pierwszej dziesiątce, ciągnik Arbosa jest w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych Dokładnie. ciągników. Ich nie wiem, ale chyba jest na piątym miejscu. Coś właśnie oscyluje, oczywiście to zależy, tak, zależy od miesiąca. To zależy od miesiąca. Ale na pewno ale... ciągnik 2035 albo był na pierwszym miejscu w pewnym miesiącu pod względem sprzedaży. Mówiąc bardzo prosto, kto by przypuszczał dwa lata temu, jak wchodziła ta marka, tak. że aż taki sukces osiągnie. Oczywiście to są ciągniki mniejszych mocy, ale też wiem, że szykowane są te ciut większej mocy. Czy już więcej wiadomo na temat tych ciągników, które mają być troszeczkę większej mocy? 30? 75 koni. 75 koni. Tak, czekamy cały czas też za dostawą. Prawdopodobnie będzie dopiero w nowym roku. Aha. Aczkolwiek na targach w Bednarach pokażemy model 3075. Rozumiem. Także będzie dostępny dla zwiedzających. Będzie można wejść, zobaczyć jak on wygląda. I tak naprawdę oferty już możemy składać klientom. Rozumiem. Jeszcze jedno pytanie mam, bo przy tej fali sprzedaży, która jest, bo ona dotyczy ciągników, nie tylko marki Arbos, to również inni producenci. Tak samo jeżeli chodzi o maszyny. Też mamy bardzo duży jak gdyby, ruch, jeżeli chodzi o sprzedaż maszyn, nie tylko u nas w firmie Kormanek, ale mhm. w całej Polsce. Jeżeli chodzi o też nowe normy spalin, bo coś tam wiem, że też jakieś nowe homologacje wchodzą w ciągu. Tak, tak. Stage 5 będzie wchodził. Rozumiem. Wchodziła nowa norma emisji spalin. Będzie ważna od nowego roku. Mhm. Na ten moment ciągniki sprzedajemy jeszcze ze starą normą, aczkolwiek jesteśmy przygotowani od nowego roku ciągniki odpowiednik tak naprawdę ciągnika 20-35, to będzie ciągnik 40-40, okay. będzie dostępny w sprzedaży. Tak samo ciągniki 3055, między innymi te prezentowane tutaj, tak. będą dostępne z normą Stage 5. No i oczywiście wcześniej wspomniany 3075 jak najbardziej również będzie dostosowany pod nową normę. Także jesteśmy gotowi na gotowi. sprzedaż. Oczywiście te, które my mamy ze starą normą są powiedzmy, będą chyba cenowo bardziej atrakcyjne. Będą cenowo bardziej atrakcyjne i będzie możliwość jeszcze oczywiście sprzedaży ich w nowym Czyli roku. Czyli ci, którzy mają wnioski w toku właśnie młodzi rolnicy, ci, którzy mają na małe gospodarstwa mogą liczyć u nas, że jeszcze są w stanie do, jak jak najbardziej. umówić się na spotkanie, obejrzeć, tak. wybrać, dotknąć palcem, mój ci on i wtedy <śmiech> wklepać, <śmiech> wtedy, tak. tak, klepać i tego. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie, bo też chodzi te ciągniki bardzo często i to też wiem z kolei, bo mój kolega tym jak gdyby wspiera was w tym, e, bardzo często są też montowane do nich ładowacze, e, przednie tuzy. Ja, jak to wygląda u ciebie, według ciebie w tej strukturze e, sprzedażowej? 
Nie no, jak najbardziej. Te ciągniki oferujemy z przednim ładowaczem, ładowaczem czołowym, z przednim tuzem. Możemy wyposażyć w instalację pneumatyczną. O. Także no, tak naprawdę jesteśmy otwarci na klienta, co klient sobie zażyczy, tak naprawdę sprawdzimy Bo najczęściej, rozwiązanie. jeżeli chodzi o przednie ładowacze, to są hydramet giżysko. Hydramet giżysko, tak jest. Xtreme Mini, jak dobrze pamiętam. I z tego co wiem, na targach też jest ciekawostka, bo po pierwsze będą też w kolorze czarnym te... Tak. E, tak jak ten model tutaj mamy prezentowany dla Państwa czarny, będzie ładowacz też czarny. Dokładnie. To nam I... wyszła z pomocą dłonią firma Hydramet. Dokładnie. I dostosowała ten Dokładnie ładowacz tak. pod nasz kamer. Ale też wiem, że na stoisku Hydrametu Giżycko, na który też zapraszamy, bo tam można też zobaczyć właśnie te szczegóły rozwiązań ładowaczy, będzie ciekawa inna wyposażenie tego ciągnika czarnego. Ładowacz tylny, tak zwana mini koparka, czy coś takiego. Wiem, że coś tam szykuje Hydramet, jakąś co warto, jakąś niespodziankę, warto to zobaczyć. Piątek, sobota, niedziela. To myślę, no można że różnie, że trzeba... różnie spędzać ten czas. Zapowiada się niezła pogoda, bo tu akurat w Wielkopolsce ma być nawet 20-21 tak, stopni, tak, więc tak, jeżeli ktoś chce spędzić czas i ewentualnie zapoznać się z techniką rolniczą, czy pokazać, nie wiem, małżonce, partnerce albo dzieciom tą technikę, która jest, a jednak nie widzieliśmy się dwa lata, a i sprzedawcy stęsknili się za Wami i też powiedzmy sobie szczerze, Mamy co zaoferować, jest parę nowości, czy w Bergmanie, czy w Monosemie, tak samo jeżeli chodzi o McHale'a, Rostiel masz, są rzeczy, które żeście śledzili na YouTubie, tak. my żeśmy Wam to relacjonowali, teraz po dwóch latach jest okazja je dotknąć. No, w ostatnie targi były w styczniu 2020 w Poznaniu, także to już w końcu jest... będzie można wyjść i samemu na oczy zobaczyć te Mówiąc wszystkie nowości. Mówiąc hektar czasu. Hektar czasu. <laughs> <laughs> Dziękujemy Wam bardzo, bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że spotkamy się na targach. Będę też tam. Kolega Janek Będziemy. również. Będziemy wszyscy, Dokładnie. nasi produkt menadżerowie i nasi sprzedawcy służymy Wam wiedzą, umiejętnościami, prezentowaniem maszyn, które będziemy, mam nadzieję, Państwu szczerze polecali podczas wizyty na targach. Do zobaczenia. I zapraszamy. Do zobaczenia.